ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் செக் வெதர் தி ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டீட்டா இஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஆர் நாட் பையர் ஒமேகா நாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டீட்டா இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒரு கொஸ்டினை பார்த்ததுமே அது வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டியில் ஒரு ரேண்டம் வேரியபிளும் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்திலே பாருங்கள் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டீட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டீட்டாங்கிறது யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தேன் டீட்டா லெஸ் தேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் டீட்டாங்கிறது ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் இந்த வேரியபிளோட லிமிட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவாக இருக்குது தட் இஸ் ஒரு ரேஞ்சுங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் டி டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரியாக இல்லையா அப்படின்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி கண்டினியூஸாக இருக்குது அண்ட் இங்கே நம்ம செக் பண்ண வேண்டியதும் என்னதுன்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு ஸ்டேஷ்னரியாக இல்லையா அது தான் செக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸில் ஒமேகா நாட் அப்படின்ட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிறது ஸ்டேஷ்னரி ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸாக இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு ஸ்டேஷ்னரி ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கணும்னா ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியோட மீன் வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் செகண்ட் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூ அதுவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் இதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீயில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஸ்டேஷ்னரி ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்காது ஓகேவா தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீயில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடாது டீ இல்லாமல் எந்த ஒரு வேல்யூனாலும் இருக்கலாம் ஓகே சப்போஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறப்பவே அதோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீயில் கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு கொடுத்துருக்கிற ரேண்டம் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் ஸ்டேஷ்னரின்னு எழுதிடலாம் வேரியன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தேவையே கிடையாது பிகாஸ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னாலே கொடுத்துருக்குற ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஸ்டேஷ்னரி ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்காது புரியுதாமா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டாக நம்ம மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு டிஸ்கிரீட்டாக இருக்கிறப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கண்டினியூஸாக இருக்கிறப்ப நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இதுக்கும் நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிப்போம் பட் இங்கே ஃபார்முலாவில் இன்டெக்ரல் வரும் ஓகேவா சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன வரும் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே எக்ஸோட லிமிட்டை எழுதுவீங்க இது ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க ப்ரீவியஸ் யூனிட்ஸில் பட் இங்கே வந்துட்டு ரேண்டம் ப்ராசஸ் தட் இஸ் எக்ஸ் மட்டும் இருக்காது எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிறது தான் ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸுக்கு மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு இதே போல் வராது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கேயும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு ஃபார்முலாவில் இன்டெக்ரல் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ் ஆஃப் டி அதுவும் வரும் பட் இங்கே ஃபங்க்ஷன் என்ன போடணுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு போடக்கூடாது பிகாஸ் இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிற இந்த ப்ராசஸில் ஒரு வேரியபிள் இருக்குது பாருங்கள் டீட்டா அப்படின்னு ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரேண்டம் வேரியபிள் டீட்டா தான் அண்ட் அந்த டீட்டாவோட லிமிட் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இன்டெக்ரேஷனுக்குள்ளாடி இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா எஃப் ஆஃப் டீட்டா தான் எழுதணும் ஓகேவா எஃப் ஆஃப் டீட்டா போட்டிங்கன்னா இங்கே டி டீட்டா போடணும் அண்ட் இங்கே டீட்டாவோட லிமிட் மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் புரியுதாம்மா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் ஆஃப் டி அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் டீட்டா ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணுனா மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி கிடச்சிடும் ஓகே அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் எஃப் ஆஃப் டீட்டாக்கு
ஸோ எஃப் ஆஃப் டீட்டாக வேல்யூ என்ன வரும்னா ஒன் டிவைடட் பை இதில் உள்ள அப்பர் லிமிட் தட் இஸ் பாய் தென் மைனஸ் ஆஃப் இந்த லோவர் லிமிட்டை எழுதணும் லோவர் லிமிட்லேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஓகே தட் இஸ் ஒன் டிவைடட் பை பாய் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பாய்னா டூ பாய் ஓகே இதுதான் எஃப் ஆஃப் டீட்டாக வேல்யூ அண்ட் இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ இதையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் பாய் டூ ப்ளஸ் பாய் எக்ஸ் ஆஃப் டீக்கு வேல்யூ இங்கே காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டீட்டா தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் டீட்டாக்க வேல்யூ ஒன் பை டூ பை தென் இன்டு டி டீட்டா இதில் ஒன் பை டூ பை கான்ஸ்டண்ட் இல்லை இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டு இன்டகரல் மைனஸ் பை டூ ப்ளஸ் பை காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் இந்த டீட்டாவை நம்ம ஒன் இன்டு டீட்டா இப்படி எழுதிக்கலாம் இன்டு டி டீட்டா அண்ட் இப்போ இதோட வேல்யூ நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு எயிட் ஃபார்முலாஸ் தட் இஸ் இன்டகரல் மைனஸ் பாய் டூ ப்ளஸ் பை காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ப்ளஸ் என் இன்டு டீட்டா டி டீட்டா இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ when n is not equal to zero and n is an integer idhila parunga n ku badala 1 irukud that is idu endha form la irukud na integral of cos of idhila omega na t da irukano nu kediyadhu edho or constant irukano okay va ivlavum constant da then plus n into theta d theta theta ka limit minus pi to plus pi la irukuda so இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம டைரக்டாகவே இதுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இதை ஒர்க்கு கூட வேணால் செக் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இதில் நம்ம டைரக்டாக இன்டகரேட் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாமா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பார்ட்டிலெல்லாம் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டைரக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ பை தென் இன்டு அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க இதோட வேல்யூ சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ இது எப்படி கிடச்சிதுன்னா ஃபஸ்ட்டு காசுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ சைன் தட் இஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய அதே ஃபங்க்ஷன் எழுதிடணும் தென் டினாமினேட்டரில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதை தான் இங்கே எழுதணும் ஏ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுது எழுதணும் தென் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளி சைன் ஏ எக்ஸ் பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்டகரேஷனுக்குள்ளாடி காஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டு டிஎக்ஸ் இதோட இன்டகரல் வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இதே ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எழுதுனா போதும் தட் இஸ் இன்டர்லா காஸ் அப்படின்னாலே என்ன வரும் சைனில் தான் வரும் சைன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வேல்யூவே எழுதிடணும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் டென் தென் டிவைடட் பை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது பாருங்கள் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு எழுதணும் பிகாஸ் இங்கே இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு தான் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்குதா இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் எக்ஸ் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் அடுத்ததாக இங்கே வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ டினாமினேட்டரில் சிம்பிளி ஏ மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இதே போல் தான் இந்த டேமும் நமக்கு இருக்குது ஸோ இதே போல் இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் காஸ் ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் சைன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வேல்யூவையும் எழுதிக்கணும் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டீட்டா தென் டிவைடட் பை இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை டினாமினேட்டரில் எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டாக தான் பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டாக தான் பண்ணுறோம் ஸோ டீட்டா தான் வேரியபிள் ஓகேவா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் டீட்டாகவே இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தான் வரும் தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் வந்துட்டு டீட்டா டீட்டா வேரியபிள் தட் இஸ் இது வந்துட்டு எக்ஸ் போல் இருக்குது எக்ஸு பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னால் என்ன வரும் ஒன்று தான் வரும் அதே போல் தான் டீட்டா பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டானா ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு டினாமினேட்டர் வந்துட்டு சிம்பிளி ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதை எழுதாட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா தென் லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் பை டு ப்ளஸ் பை இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை டூ பை தி ஹோல் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்
அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் டேம் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா சைன் ஆஃப் இவ்வளோ டீட்டா போல் சும்மா அசிம் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் சைன் ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் பை அப்படி இருக்குது சைன் ஆஃப் டீட்டா மைனஸ் பை இதோட வேல்யூவும் மைனஸ் சைன் டீட்டா தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் மைனஸ் சைன் ஆஃப் டீட்டா அதோட வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது ஒமேகா நாட் டி அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குதா அதை எழுதிக்கலாம் தென் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் அகெயின் மைனஸ் சைன் டீட்டா தட் இஸ் மைனஸ் சைன் ஆஃப் டீட்டாக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது ஒமேகா நாட் டி அப்படி இருக்குதா இப்போ இதில் பாருங்கள் மைனஸ் சைன் ஒமேகா நாட் டி அண்ட் இங்கே மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுமா ஸோ ப்ளஸ் சைன் ஒமேகா நாட் டி இந்த ரெண்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் சீரோனி தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு இப்படி இன்டகிரேட் பண்ணாமல் இதோட வேல்யூவை நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டாலும் கரெக்டு தான் சப்போஸ் உங்களால் இன்டகிரேட் கரெக்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீ கான்ஃபிடென்ட் உள்ளவங்க மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் அல்லது இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி அப்படி டைரக்டாகவே இதுக்கு வேல்யூ சீரோனி போட்டுருங்க தட் இஸ் இந்த லிமிட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவாக இருக்கணும் அல்லது ஸீரோ டு டூ ஃபைவாக இருக்கணும் இப்படி ரெண்டு மாடலில் இருக்கக்கூடிய இன்டகிரேஷனுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ ஸீரோ வரும் ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு மீன் வேல்யூ ஸீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது தட் இஸ் ஸீரோங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இதே போல் வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட ஃபார்மில் என்ன வரும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் இதில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டினா மீன் வேல்யூ இதோட வேல்யூ தான் ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க அதோட வேல்யூ ஸீரோ அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்கல்ல இங்கே அதோட வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா காஸ் ஆஃப் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டீட்டா ஓகேவா இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என்ன டேம் வரும்னா காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டீட்டா இப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் இதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸீரோ ஸோ ஸீரோ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஸீரோ தான் ஸோ அந்த டேம் நம்ம எழுத வேண்டாம் ஓகேவா which is equal to e of and inga namakku or cos square term irukudu and idile irukkudi enda power 2a remove pannuna da idoda value kandupidikiradhu easy a irukum so adukaga nam inga or result use panna porom that is cos square x idoda value already neenga padichirukinga 1 plus cos 2x divided by 2 that is idha nam epdi eludhikalam 1 plus cos of 2 into x ku badhila da ivlo value irukudu omega not t plus theta divided by 2 இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் இதை வந்துட்டு ரெண்டாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் இந்த டூ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா டூ மைகா நாட் டி ப்ளஸ் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் தென் ப்ளஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஒன் பை டூ தென் ப்ளஸ் இ ஆஃப் த காஸ் ஆஃப் டூ ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ ஆல்ரெடி நீங்கள் மீனோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எனி கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு இதில் இருக்கக்கூடிய சேம் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஏ அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இதே போல் தான் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் இருக்குது பாருங்கள் இ ஆஃப் இங்கே வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருக்குது ஸோ இ ஆஃப் ஒன் பை டூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் சிம்பிளி ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் ப்ளஸ் இதில் பாருங்கள் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடியது கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த டூவை வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டேம் வந்துட்டு நமக்கு ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ ஆஃப் திஸ் வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ள ஃபார்மில் அவை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ ஆஃப் இதை வந்துட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படி இருக்குதா அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு கண்டினியூஸில் ஃபஸ்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை எழுதிக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்ட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் இங்கே உள்ள வேரியபிளை எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு டீட்டா தானே வேரியபிள் ஸோ எஃப் ஆஃப் டீட்டா இன்ட்டு டி டீட்டா அதுக்கப்புறம் இங்கே டீட்டாக்கு லிமிட் எழுதணும் இங்கே டீட்டாக்கு லிமிட் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் இதை வந்துட்டு நம்ம
and this is the 1 by 2 pi constant. So, in the 1 by 2 pi, we will add it. So, in the outside, we will add 1 by 2 into 1 by 2 pi. Okay, now, this is the second term. In the integral, we will substitute the integral. This is the formula. This is the formula. This is the formula. This is the This is the formula. 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 This is the Theta ka limit minus pi to plus pi. That is what So, integral of cos of what constant is in the general. In omega t. We have 2 omega t. Okay, no problem. But we have to say theta. This is one integer. That is 1 or 2 or 3 or or integer. Okay, so, this is the integral value. This integral value zero. This is already introduction video. Le, or 8 formulas. So, this is the substitute direct So, which is equal to 1 by 2 plus second term zero. This is the variance of x of t value. So, we have the variance of x of t value 1 by 2, which is a constant. So, in this problem, we have the mean value of constant, the variance of value of constant. Therefore, x of t is the random process. Stationary process. Okay,